Vielen Dank. Bleiben wir in Europa. Herr Kulic, ich möchte Sie fragen, wie hat sich die Vernetzung der islamistischen Verbände besonders in Europa entwickelt? In der deutschen Presse wird immer wieder das Thema Islamismus, Islamophobie aufgegriffen. Die AfD hat an Stimmen zugelegt. Wie ist Ihre Meinung dazu? Das ist eine sehr schwierige Frage und Antwort ist genauso schwierig. Als ähm, dieser 11. September-Attentat auf die Zwillingstürme in den USA stattgefunden hat, war Empörung in Gesamteuropa, aber auch in Deutschland ziemlich groß. Warum? Weil auch einer der Attentäter Mohammed Atta aus Hamburg war. Damals als Vorsitzender des Bundeszuwanderungsrates habe ich mich vor Moscheen, die tip moscheen gestellt. Ich habe gesagt, die tip moscheen sind liberale Organisationen, die nicht attackieren. Schienen auch so zu sein. Aber die haben niemals sich vor Aliviten oder andere Minderheiten gestellt. Wir haben in der Vergangenheit das festgestellt. Im Jahr 2007, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Zwangsislamunterricht für alevitische Kinder in der Türkei als Menschenrechtsverletzung festgestellt. Diese islamistische Regierung AKP hat bis heute nicht umgesetzt. Im Jahr 2014 hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Diskriminierung von Gemhäusern, von alevitischen Gebethäusern als Menschenrechtsverletzung festgestellt. Die, die sind sogar zum großen Gerichtshof nochmal gegangen, um diese Urteil zu revidieren. Die haben nicht geschafft, Trotzdem haben sie dieses Urteil nicht respektiert. Und diese ditip moscheen haben sich im Jahr 2013 während Geseproteste als Applaudierer der Mörder herausgestellt. Gesamte Führungskriege haben sich hinter der Polizei gestellt. In dieser Situation haben wir noch eins noch dazu gelernt und noch bemerkt. Diese Moscheen sind nicht nur Wahlbüros von Erdogan geworden, sondern auch Geheimdienstorganisationen von, von Erdogan gewonnen. Das sage ich nicht, sondern die Bundesstaatsanwaltschaft hat äh, nachträglich und spät aktiv geworden, nachdem die Imame sich in der Türkei abgesetzt worden sind, die spioniert haben. Und jetzt die Experten gehen davon aus, dass ca. 6000 türkische Spione in Deutschland tätig sind. Jetzt sage ich an unsere deutsche Freundinnen und Freunde, die vielleicht vereinzelt hier in unsere die da sind. Wenn wir so machen und den Islamisten nicht eine Front bilden, dann wird AfD leider stärker und stärker und das ist nicht gut für die Demokratie. Pluralistische Demokratie verträgt weder Populisten noch Islamisten. Aber Islamisten und diese Populisten schaukeln sich gegenseitig hoch, die sehen ihre Daseinsberechtigung jeweils in anderen. Und deshalb müssen wir endlich anfangen, diese Islamisten in Europa und in Deutschland zu bekämpfen. Man kann nicht mit Steuergeldern solche Strukturen unterstützen. Und das findet leider statt und das werden wir auch ändern. Vielen Dank.